ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം വായിക്കാം ഡ്രോ എ സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഒമ്പത് എം എം നയൻ എം എം നമുക്കിതിനകത്ത് ആകെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ ബഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ എം എം അതിന് ബഡ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കവർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും കവർ പ്ലേറ്റിന് വേറെ തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് നയൻ എം എം നയൻ എം എം ഞാൻ എഴുതി കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ആണ് അതായത് നമുക്ക് എടുക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അതായത് നമുക്ക് ടെൻ എം എം ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്കത് കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഈ റിവറ്റിൻ്റെ ഡയ കണ്ടുപിടിക്കാം റിവറ്റിൻ്റെ ഡയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം ഫോർമുല അത് തന്നെ നമുക്കത് എയ്റ്റീൻ എം എം കിട്ടി നമുക്കതിന് ശേഷം രണ്ട് ആക്സിസ് തമ്മിലുള്ള ദൂരം പിച്ചും എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അത് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാർജിൻ മാർജിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എം എം പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ റിവറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് റിവറ്റ് ഹെഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇരുപത്തി റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എം എം ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിച്ച ഡീറ്റെയിൽസും തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആകെ തിക്ക്നെസ് മാത്രം ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്സിസ് ഞാനിവിടെ ആക്സിസ് വരച്ചു ആദ്യത്തെ ആക്സിസും രണ്ടാമത്തെ ആക്സിസും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിച്ചും ആ ഈ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സെയിം ആണ് പിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു ഞാനത് പാരലായിട്ട് താഴത്തോട്ട് വരച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ആക്സിസ് വരച്ചിട്ടു അതിനുശേഷം മാർജിൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ എം എം മാർജിൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തു ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും ആ ട്വൻറ്റി സെവൻ എം എം ഞാനിവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ ആ കവർ പ്ലേറ്റ് ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചു അതിന് ശേഷം തിക്ക്നെസ് അറിയാം കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ടെൻ എം എം ആണ് ഞാൻ ആ ടെൻ എം എം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചു ഇത് ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ വരച്ചു ഇത് ഞാൻ വരച്ചത് ഇതിൻ്റെ കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ബഡ് ജോയിൻറ്റിനുള്ള കവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നടുക്കൂടെ ഞാനൊരു ആക്സിസ് വരച്ചു സെൻ്റർ ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം തിക്ക്നെസ് നയൻ എം എം ആണെന്ന് അറിയാം നയൻ എം എം വെച്ച് ഞാൻ അടുത്ത രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു ആ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ വരച്ചു
ഞാനിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് വരച്ചു ഈൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വരച്ചു അതിൻ്റെ കവർ പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷിലും വരച്ചു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിവെറ്റ് വരയ്ക്കാം റിവെറ്റിൻ്റെ ഡയ അറിയാം ഈ പതിനെട്ടാന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒമ്പത് അങ്ങോട്ടും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു പതിനെട്ടിലും സീറോയിലും നടുക്ക് ഞാൻ ഒമ്പതാണ് വെച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇവിടെയും ഒമ്പതിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പതിനെട്ടിലും കുത്തി ഇവിടെ സീറോയിലും കുത്തി നമുക്ക് റിവെറ്റിൻ്റെ ഡയ വരയ്ക്കാം റിവെറ്റിൻ്റെ ഡയ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം റിവെറ്റ് ഹെഡ് നമുക്കറിയാം റിവെറ്റ് ഹെഡ് നമുക്ക് റിവെറ്റ് ഹെഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി ആണ് റിവെറ്റ് ഹെഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ അത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പകുതി റിവെറ്റിന് പകുതി പതിനാലാണ് പതിനാല് നമുക്ക് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്ത് പതിനാല് ഇവിടെയും വെച്ചു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ചു പതിനാല് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുത്തി നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് റിവെറ്റ് ഹെഡ് വരയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് താഴത്തോട്ടൊരു ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു ഇത് തമ്മിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കാം പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ ആ ക്ലിയറൻസ് ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഒരു ആക്സിസ് വരച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ട്രിവറ്റ് ഹെഡ് വരച്ചെടുക്കാം നമുക്കറിയാം പിച്ച് പിച്ചും ഈ രണ്ട് റോ പിച്ചും തമ്മിൽ സെയിം ആണ് അത് ഈ അമ്പത്തിനാല് തന്നെ താഴത്തോട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് തന്നെ താഴത്തോട്ട് എടുക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചിടുക
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റിവറ്റിൻ്റെ ഡയ എടുത്തിട്ട് ഹിഡൻ ലൈൻസിൽ വരയ്ക്കാം അതായത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പെൻസിലും കൊണ്ട് വരയ്ക്കുവാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാം വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ് നമ്മൾ റിവറ്റിൻ്റെ ഡയം വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ഡി സെയിം ഇതും ത്രീ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്കെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് എഴുതിയിട്ടേക്കാം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടേക്കാം ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അറിയാം ഡി ആണ് ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു പതിനെട്ട് എം എം ആണ് നമുക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന നേരം സിംഗിൾ റിവേറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ തിക്നസ് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് നയൻ എം എം ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി അതായത് ഏറെക്കുറെ അപ്രോക്സ് ടെൻ എം എം ആണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് പതിനെട്ട് എം എം ആണ് അതിന് ശേഷം പിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് അമ്പത്തിനാല് എം എം ആണ് അതിന് ശേഷം മാർജിൻ കോമൺ ആയിരുന്നു ലാപ്പിന് ഇതിനും കോമൺ ആണ് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എം എം അതിന് ശേഷം പിച്ച് ഹെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണിത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണത് നമ്മൾ ഇവിടെ ടി മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ടി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എം എം കവർ പ്ലേറ്റ് ടെൻ എം എം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ റിവിറ്റഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് താങ്ക് യു